முட்டைக்கோசம் <laughs> வேக வைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் கொ நல்லா கொதிச்சு தண்ணியில் வந்து இந்த நூடுல்ஸை வந்து போட்டுருங்க பாருங்கள் நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் தான் கொதிக்கிற தண்ணி அப்படின்னா நாலு டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்க வேண்டியதா ஃபில்ட்ரு பண்ணி இந்த நூடுல்ஸ் தனியாக எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஓகே ஒரு நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் வந்து நூடுல்ஸ் வேகுது இப்ப நம்ம வந்து மறு சைடு வந்து ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க வானொலியில வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஆயில் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் ருசி கொடுக்கும் ஆயில் ஹீட் ஆனதோட ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஹீட் ஆனதோட என்ன பண்ணுவோம்னா வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை போட்டுருங்க போட்டு இது மாதிரி வதக்கிடுங்க இப்ப அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து முட்டையை சேர்த்துடலாம் நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் பெரியவங்க ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டு செய்ய போகிற நூடுல்ஸ் அல்லது குவான்டிட்டி இப்போ ரெண்டு முட்டையை வந்து சேர்த்து அந்த வெங்காயமும் முட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதங்கி இது மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் வெங்காயமும் முட்டை வதக்கலும் சேர்ந்து இது மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா பீன்ஸும் கேரட்டும் அதை நம்ம சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்து இதோடு நல்லா வதங்கணும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஓகே அடுத்த அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வச்சிருக்க கொடமிளகாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொடமிளகாயும் போட்டுற வேண்டியதான் முட்டைக்கோசையும் சேர்த்துக்க வேண்டி சேர்த்துற வேண்டியதான் சேர்த்து விட்டு இப்போ நல்லா ஒன்று சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுங்க உப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தேவைக்கப்ப போட்டுக்கலாம் நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் போடுறேன் நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோம் எல்லா காய்கறியும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து உப்பு வந்து எல்லாத்துக்கும் சம அளவு போடணும் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க போட்டு இப்போ ஒன்று சேர்க்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நூடுல்ஸ் வெந்துருச்சான்னு பாருங்கள் நூடுல்ஸ் வந்து வெந்துருச்சு இது மாதிரி நீங்கள் ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி நூடுல்ஸை தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க தண்ணியை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி வெசல் பாத்திரம் இல்லைன்னா நீங்கள் சும்மாவே கரண்டியை வச்சு கூட அதை தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கும் தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக வடிஞ்சிட்டோம் அது கூட நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த இது மாதிரி வடிகட் ஃபில்டர் இல்லை அப்படின்னா ஓகே இங்கே நம்ம ஃப்ரை நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்க இப்போ அடுத்து மிளகுத்தூள் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் நிரப்பமாக போடுங்க மிளகுத்தூள் வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் நிரப்பமாக போட்டு அதையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ அடுத்து வந்து சோயா சாஸ் சேர்க்க போகிறேன் சோயா சாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போதும் ரொம்ப தேவை கிடையாது நான் இப்போ ரெண்டு பேத்துக்கு தானே செய்கிறேன் ஸோ ஹாஃப் டீஸ்பூன் எது போதும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இங்கே பாருங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி சாஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சில்லி சாஸ் வந்து காரமாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்காங்க இதே சமயம் நீங்கள் ரெட் சில்லி சாஸ் போட்டால் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க டொமேட்டோ கெச்சப் அது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நீங்கள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ருசி கொடுக்க வேண்டியது தான் அது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க கலந்து விட்ருங்க பண்ணிவிடுங்க அதாவது வதக்கிடுங்க எல்லாத்தையும் இந்த லெமனை வந்து புழிஞ்சு விட்டுற வேண்டியது தான் ஒரு ரொம்ப ஒரு நாலு டாப்ஸ் அதுக்கு மேலே தேவை கிடையாது ஒரு நாலஞ்சு டாப்ஸ் கிழிஞ்சு விட்டு அதோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சோம் அந்த வெஜிடபிள் நூடுல்ஸை வந்து வேக வச்ச இதை இதை போட்டுற வேண்டியது போட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது
இப்படி நூடுல்ஸு அப்புறம் வந்து நம்ம போ நம்ம ஊற்றின சாஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்க்க நல்லா ஒன்று சேர்த்து வர எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒன் நல்லா கிண்டிக்கணும் அதே சமயம் அந்த நூடுல்ஸ்லாம் உடஞ்சிடாமல் அழகாக கிண்டிக்கணும் அதுக்கு தக்க நீங்கள் வேக வச்சு இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் வந்து இதிலே வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இப்போ நமக்கு நூடுல்ஸ் வந்து சாப்பிட்ற பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு வந்து கொரியாண்டர் லீஸ் அதாவது மல்லித்தலை தூவி நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் பரிமாறலாம் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு நூடுல்ஸ் அதாவது எக் எக் நூடுல்ஸ் இங்கே பாருங்கள் வெஜிடபிள் எக் நூடுல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே எங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஹோம் டிப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த